کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے اسلام کی دعوت زندہ ہے ہمیں آپ کو جو دین ملا ہے یہ ایسا مکمل دین ہے کہ اب قیامت تک اس دین میں کوئی کمی اور کوئی زیادتی اس میں نہیں ہو سکتی اگر اس دین میں کوئی کمی کرے گا تو مردود ہوگا کوئی اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھائے گا تو مردود ہوگا یہ دین مکمل ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہیں اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے چنانچہ قیامت تک اب جتنے دور آئیں گے ہر دور میں جتنے انسان ہوں گے سارے ہی انسانوں کے لیے کامیابی کا یہ واحد ذریعہ ہے ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے بہت سے لوگ میری قوم کے بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے میں آپ کے ہاتھ پر اس دین کے قلعے میں داخل ہو رہا ہوں لیکن جو لوگ میری قوم کے دنیا سے چلے گئے ان کا کیا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جواب دیا اس کا نام میسرا تھا اسے جواب دیا کہ اے میسرا جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اس دین پر جو مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا اور میرے لائے ہوئے دین کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی انسان کسی اور دین پر مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اس لیے ساری انسانیت ساری دنیا قیامت تک کا زمانہ اب کوئی دوسرا راستہ کسی کے پاس کسی دور میں قیامت تک کامیاب ہونے کا نہیں ہے صرف ایک ہی طریقہ ایک ہی راستہ ایک ہی واسطہ اللہ پاک نے جو ہمیں عطا فرما دیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ مبارک اللہ کے یہاں سے زندگی گزارنے کا لائے ہیں بس سو فیصد کامیابی اسی میں ہے اس کے علاوہ نہیں ہے اس لیے ہر دور میں ہر زمانے میں اس دین سے زیادہ اس دین کے علاوہ انسانیت کا کوئی تقاضا انسانیت کی کوئی ضرورت اس دین کے علاوہ نہیں ہوگی سب سے بڑی ضرورت انسانیت کی وہ اللہ کا دین ہے سب چیزوں سے زیادہ ضروری اس کا حاصل کرنا سب سے زیادہ اہم ہر آن ہر گھڑی اس دین کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر کرنا یہ ساری انسانیت کے سب سے پہلی سوچ سب سے پہلا تقاضا سب سے پہلی ضرورت ہے سب سے پہلی ضرورت ہے اس کے علاوہ نہیں ہے بھائیو دوست بزرگو اللہ پاک کی سنت ہے کہ انسانوں کی جو چیز جتنی زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے اللہ پاک اپنے فضل سے انسانوں کے لیے اپنے بندوں کے لیے اس چیز کو اتنا ہی زیادہ آسان کر دیتے ہیں اللہ پاک نے اپنے فضل سے اس مبارک دین کے لیے بھی اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے آسانی فرما دی ہے اور دین کی آسانی یہ ہے کہ اس مبارک دین کے زندگیوں میں آنے کا تعلق اس مبارک دین کے ساری دنیا میں پھیلنے کا ساری دنیا میں دین کی ہواوں کے چلنے کا اور ایک ایک فرد اور مجموعہ اور پوری امت کی زندگی میں اس دین کے آنے کا اور اس دین پر چلنے کا جو سبب ہے اللہ پاک نے وہ ملک اور مال دنیا میں جتنی مادی شکلیں ہیں ان کو نہیں بنایا بلکہ اللہ پاک نے اس کا سبب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کو بنایا ہے یہ سب سے بڑی آسانی ہے ہر امتی ہر دور میں ہر جگہ ہر حال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کا محنتی بن کر چل سکتا ہے اس, اس محنت میں اپنے آپ کو چلا سکتا ہے اس کی یہ سب سے بڑی دین کی آسانی ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال صحابہ ہیں ایک آدمی کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو پہننے کو کپڑا نہ ہو 
रहने को घर ना हो चलने के लिए सवारी ना हो उसके बाद भी इस दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना इस दीन पर चलने की हिदायत का हासिल करना इन सब चीजों के बगैर आसान है इन सब चीजों के बगैर मुमकिन है कोई आदमी यह नहीं कह सकता इसलिए कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल साहबा है अब रजी अल्लाह तला जमीन पर पड़े हुए होते थे मुशरकी जमीन पर पड़े हुए होते थे और दूसरे लोग उनकी गर्दन पर पैर रखकर निकलते थे अबू हो रजी अल्लाह तु फरमाते हैं फरमाते थे कि लोग ये समझते थे कि हमें जुनून हो गया लोग समझते थे कि हमें जुनून हो गया और उस वक्त जो जुनून का इलाज था वो गर्दन को पैर से दबा कर करना होता था तो लोग गर्दन पर पैर रख कर निकलते थे तो कहते हैं अबू हो रजी अल्लाह तु हमें जुनून नहीं था खुदा की कसम भूख की वजह से हम जमीन पर गिर जाया करते थे जमीन पर गिर जाया करते थे भूख की वजह से भाइयों दोस्तों बुजुर्गो ये खाने की कमी एक जमात मदीना मुनवरा के अंदर मस्जिद नबवी में एक चबूतरा था जिस चबूतरे का नाम सुफा था एक जमात साहबा इक्राम की जिनकी तादाद घटती बढ़ती रहती थी वो उस चबूतरे पर रहा करती थी ये कौन लोग थे ये वो लोग थे जिनके पास खाने का रहने का पहनने का ओढ़ने का बिछाने का कोई इंतजाम नहीं होता था इस चबूतरे पर रहा करते थे इनको अहले सुफा कहते थे और इन्हीं अहले सुफा में से बड़े बड़े मुहदस बड़े बड़े दीन का काम करने वाले बने हैं और रहे हैं लेकिन जाहिर में इनके पास कोई इंतजाम नहीं था और उस जाहिर के इंतजाम की वजह से दीन पर चलने में और दीन की मेहनत में कोई रुकावट भी नहीं थी भाई ये दोस्तों बुजुर्गो रसुल पाक सल्लाम ने ऐसे हाल में आपने नमाज पढ़ाई है कि आपके पूरे जिसम पर एक चादर थी चादर का एक कोना गर्दन के पीछे ले गए दूसरा कोना गर्दन के पीछे ले गए और गर्दन के पीछे दोनों कोनों में गांठ लगा दी उस चादर में एक चादर में आपने नमाज पढ़ाई है कपड़े की कमी फातिमा रजी अल्लाह तला बीमार हो गई आप उनके घर तशरीफ ले गए अंदर आने की इजाजत चाहते हैं फातिमा रजी अल्लाह तला ने अर्ज किया कि अब्बा जान मेरे पास पर्दा करने के लिए कोई कपड़ा नहीं है पर्दा करने के लिए कोई कपड़ा नहीं है एक साहबी आपके साथ थे आपने अपने कंधे से चादर उतारी और अंदर हजरत फातिमा की तरफ डाली हजरत फातिमा ने उससे पर्दा किया तब जाके अपने घर में दाखिल हुए अंदर और आपने ताजियत की आपने अयादत की फातिमा ने भाई और दोस्तों बुजुर्गो ये कपड़े की कमी का हाल था सैयद उदा हमदा रजी अल्लाह तु का दुनिया से जाने का आखिरी वक्त है लेकिन इतना कपड़ा नहीं है कि पूरा जिसम ढक जाए सर ढक रहे हैं तो पैर खुल रहे हैं पैर ढक रहे हैं तो सर खुल रहा है आपने फरमाया सर ढक दो और पैर की तरफ पत्ते डाल दो दरफ के समझे है कौन जन्नत में शहीदों के सरदार हैं लेकिन दुनिया में इतना कपड़ा नहीं है हम कहेंगे अल्लाह हमारे पास ये का ये चीज नहीं थी हमारे पास ये सामान नहीं था इसलिए हमने दीन का काम नहीं किया इसलिए हम दीन पर नहीं चले हम क्या जवाब दे सकते हैं कोई जवाब उस दिन काम नहीं आएगा सबसे बड़ी मिसाल साहबा है एक तबूक में जाने का वक्त आया दीन की मेहनत का तकाजा आ गया अल्लाह के रास्ते में जाना है मदीने से लेकर तबू तक का बारह किलोमीटर का सफर है छोटा मोटा सफर नहीं है सहाबा के पास सफर करने के लिए सवार नहीं है और अल्लाह के नबी ने फरमा दिया जाना है तो रुकने का कोई सवाल नहीं उठता सहाबा इसी हाल में जाने के लिए तैयार हो गए सवार को तकसीम किया तो एक एक ऊंट दस सहाबा के हिस्से में आया बाकी पैदल चलेंगे एक ऊंट पर चलेंगे जिस जमीन पर चलना था वो जमीन इतनी गर्म थी कि मुनाफिकीन ने बहकाना शुरू किया इतनी सख्त गर्मी में कहा जाओगे जब मुनाफिकीन गर्मी में हाहाकार कर रहे हैं तो वो गर्मी कितनी सख्त होगी 
اس سخت گرمی کا حوالہ دے کے روک رہے تھے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے رکنا نہیں ہے چلے ہیں جب چلنا شروع کیا تو گرم زمین پر پیر جلنے لگے پیر زخمی ہونے لگے صحابہ اکرام نے چلنا نہیں روکا اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ کر پیروں سے باندھ لیے لیکن بارہ سو کلومیٹر کا سفر پورا کیا یہ ہے بھائی دوست مجرگو میں نے آپ سے عرض کیا کہ سواری نہیں ہے مکان نہیں ہے کھانا نہیں ہے کپڑا نہیں ہے اس کے بعد بھی دین کے تقاضوں کو پورا کر رہے تھے اس کے بعد بھی دین پر چل کر دکھا رہے تھے نہ دین پر چلنے میں کمی کی ہے صحابہ نے اور نہ ہی دین کی محنت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کمی کی ہے چاہے سواری ہے یا نہیں ہے کپڑا ہے یا نہیں ہے اس لئے بھائی دوست مجرگو جب اس دین پر یہ دین اتنا آسان ہے کہ اس دین پر وہ چل کر دکھا گئے جن کے پاس چلنے کے لئے سواری نہیں تھی پہننے کے لئے کپڑا نہیں تھا رہنے کے گھر نہیں تھا وہ دین پر چل کے دکھا گئے اس سے زیادہ آسانی کوئی نہیں ہو سکتی اس امت کا ایک فقیر سے فقیر آدمی جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے کھانے کو روٹی نہ ہو پہننے کو کپڑا نہ ہو وہ فقیر سے فقیر آدمی بھی دین پر چل کر اور آلہ مرتبوں کو حاصل کر سکتا ہے اور دین پر چلنے کی ہدایت کو حاصل کر سکتا ہے دنیا کی ان تمام چیزوں کے بغیر اس لیے یہ دین آسان ہے نہ ملک سے اس کا تعلق ہے نہ مال سے اس کا تعلق ہے نہ اہدوں سے اس کا تعلق ہے نہ چیزوں سے اس کا تعلق ہے نہ سامان سے اس کا تعلق ہے کوئی چیز نہ ہو ان سب کے بغیر دین پر چل سکتا ہے آدمی اس لیے یہ آسان ہے ہر ایک کے لیے آسان ہے بھائی و دوستو جرگو تو پھر دین پر چلنا اس کے اصل اسباب کیا ہیں دین پر چلنے کی ہدایت کے ملنے کے اسباب کیا ہیں میں نے آپ سے عرض کیا دین پر چلنے کی ہدایت کو حاصل کرنے کیا کا سبب اللہ پاک نے دنیا کی چیز کو نہیں بلکہ اپنے نبی کی محنت کے آمال کو بنایا ہے نبی والے آمال نبی والی محنت نبی کا طریقہ طریقہ محنت جسے دعوت کہتے ہیں وہ آمال ان آمال کو آمال نبوت کہتے ہیں آمال نبوت آمال نبوت کیا ہیں چار آمال آمال نبوت کہلاتے ہیں جس میں دعوت ہے جس میں تعلیم اور تعلم ہے جس میں ذکر اور عبادت ہے اور جس میں خدمت کے کاموں میں لگنا ہے یہ آمال آمال نبوت ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے اللہ پاک نے ہر نبی کو دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے ہر نبی کو جتنے نبی آئے ہیں دعوت دینے والے بن کر آئے ہیں فقر و فاقے کی حالت میں زیادہ آئے ہیں فقر و فاقے کی حالت میں زیادہ آئے ہیں عام طور پر نبی فقر و فاقے کی حالت میں آتے تھے لیکن اللہ پاک انہیں ان فقر و فاقے کی حالت میں حکومتیں نہیں مال کی شکلیں نہیں اہدوں کی شکلیں نہیں دیتے تھے اللہ پاک انہیں آمال دیتے تھے آمال دی عمل دیا دعوت کا تم میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ اس کے لئے دعوت ہے تم نبی کا عمل دعوت ہے جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے سب کو دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے سب تعلیم اور تعلم کے ساتھ بھیجے گئے سب کو اللہ پاک نے علم دے کر بھیجا سب کو تعلیم اور تعلم کا عمل لے کر آئے تعلیم اور تعلم کی محنت لے کر آئے جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے سب ذکر اور عبادت کرنے والے بنا کر بھیجے گئے انہوں نے آ کر کے ذکر عبادت کیا ہے اور اپنے ماننے والوں کو ذکر عبادت کرنا سکھایا ہے یہ محنت تھی نبیوں کی جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے سب نے اپنے کام خود کیے ہیں بادشاہ بن کر نہیں آتے تھے خدام لے کر نہیں آتے تھے نوکر چاکر لے کر نہیں آتے تھے اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے اور دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے دوسروں کی بھی خدمت کیا کرتے تھے اپنے کام خود کیا کرتے تھے دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے یہ آمال تھے نبیوں کے یہ محنت تھی نبیوں کی ایسی مشترک محنت جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 
اللہ پاک نے یہ آمال نبیوں کو دیئے یہ محنت نبیوں کو دی ہر دور میں ہر زمانے میں چاہے کتنی مخالفت کیوں نہ ہو تمام نبیوں نے آ کر کے ان اس محنت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاری ہے ان آمال کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان آمال کی محنت کو قائم کیا ہے جس کی برکت سے جس کی برکت سے ہدایت آیا کرتی تھی حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ان چار آمال میں لگے رہو چاروں سمتوں میں ہدایت آئے گی مشرق میں مغرب میں شمال میں اور جنوب میں فرماتے تھے ان چار آمال میں لگے رہو چاروں اقوام میں ہدایت آئے گی مشرق میں ملحد میں یہود میں اور نصارہ میں یہ آمال معمولی نہیں ہے ان میں لگے رہو آج ہم نے آج ہم نے جو اصل ان آمال کے حامی تھے آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا اس کے چھوڑنے کی ویسے چاروں طرف خرابی ہے اس کے ان آمال کی اس محنت کے چھوڑنے کی ویسے چاروں طرف بے دینی ہے چاروں طرف بے دینی ہے ان آمال اس محنت کے چھوڑنے کی ویسے ہم نے دعوت کو چھوڑ دیا ہم نے تعلیم اور تعلم کو چھوڑ دیا ہم نے ذکر عبادت کو چھوڑ دیا ہم نے خدمت کے کام چھوڑ دیئے جس کی ویسے ساری دنیا میں آج بے دینی کا محول ہے ہم میں سے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کلمہ نہیں جانتے ہم میں سے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنا نہیں جانتے ہم میں سے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے نہیں ہیں ہم میں سے لاکھوں لوگ ہیں شراب پی رہے ہیں لاکھوں لوگ ہیں جوہ کھیل رہے ہیں مسلمان ہو کر کلمہ یاد نہیں ہے مسلمان ہو کر نماز یاد نہیں ہے کیوں تعلیم اور تعلم ختم ہو چکا سیکھنا سیکھانا ختم ہو گیا سمجھے جی سارا دین کتابوں میں ہے کتابیں ساری علماریوں میں ہے اور مسلمان کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے کیوں کہ سیکھنے سکھانے کی محنت نہیں ہے دعوت دینے کی محنت نہیں ہے ذکر عبادت کا ماحول ختم ہو گیا جس ماحول میں آ کر کے دل زندہ ہو جاتے ہیں سمجھے نا وہ خدمت کے کام ختم ہو چکے بھائی و دوستو بجرگو اس لیے یہ عامال عامال نبوت ہیں ان میں لگنا یہ عامال نبوت ہی عامال ہدایت ہیں یہ عامال نبوت ہی عامال ہدایت ہیں عامال ہدایت اس طرح سے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا آپ آخری نبی بن کر آئے اور سارا دین سکھا کر اور دین کی محنت سکھا کر چلے گئے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن ہدایت آئے گی زندگیاں بدلیں گی دلوں میں روشنی آئے گی اللہ کا تعلق نصیب ہوگا اللہ کی معرفت ملے گی بندوں کا تعلق اللہ سے ہوگا ہدایت کا سلسلہ باقی رہے گا ہدایت اترتی رہے گی تو کس پر آئے گی ہدایت نبی تو کوئی آئے گا نہیں کہ نبی نہیں آئیں گے لیکن نبی جو محنت سکھا کر گئے ہیں نبی جو محنت کے عامال دے کر گئے ہیں یہ عامال ہی عامال ہدایت ہیں عامال نبوت ہی عامال ہدایت ہیں نبی نے جو عامال سکھائے ہیں امت ان عامال میں اپنے آپ کو لگائے گی اللہ پاک ان عامال میں لگنے کی برکت سے ان عامال کے کرنے کی برکت سے اپنے بندوں کے لئے ہدایت کو اتارتے چلے جائیں گے اور ہدایت آتی چلی جائے گی بھائیو دوستو جو کو اس لئے یہ عامال نبوت عامال ہدایت ہیں یہ عامال ہدایت ہی عامال دعوت ہیں بہت لمبی بات کرنی ہو تو الگ بڑھا کر لو بھائی یہ سنو انہیں کوئی خیال ہی نہیں ہے اگر لمبی بات کرنی ہے تو اتنے جا کے کر لو یہاں بات چیز ہو رہی ہے سب کے سامنے بات کر رہے ہو آپ یہ عامال دعوت عامال ہدایت اور یہی عامال دعوت ہیں عامال دعوت اس طرح ہیں کہ عامال دعوت اس طرح ہیں کہ اللہ پاک نے ان عامال کو اصل سبب قرار دیا ہے سمجھنے کی بات ہے سبب دنیا کی چیزیں نہیں ہیں سبب اللہ نے عمل کو بنایا ہے سبب اللہ پاک نے عمل کو بنایا ہے عمل بھی کس کا عمل بھی نبیوں کا جو نبی کو عمل دیا وہ اللہ نے سبب بنا دیا سبب دنیا کی چیزیں نہیں ہیں دنیا کے اسباب اور عمل میں فرق ہے ایک ہے عمل ایک ہے سبب عمل اور سبب کا فرق کیا ہے عمل اور سبب کا فرق کیا ہے اسباب دنیا میں جتنے نظر آ رہے ہیں اسباب وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے اسباب وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے اور آمال وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے آمال وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے عمل کے ساتھ 
نبی کو جو عمل دیے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اس لیے یہ عمل دعوت ہے اسباب دنیا میں جتنے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے اسباب کے ساتھ ساری دنیا کے جتنے اسباب ہیں ان کے ساتھ اللہ کا ارادہ ہے وعدہ نہیں ہے اسباب بیکار نہیں ہے اسباب بیکار پیدا نہیں کیے اسباب ہماری آجمائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اسباب میں کچھ ہوگا نہیں اسباب ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہیں جب تک اللہ نہ چاہیں اسباب کا کیا مطلب اسباب کا نتیجہ کیا کہ سبب تو ہوگا لیکن اس سبب کے ساتھ وہ سبب اللہ کی اللہ کا محتاج رہے گا اللہ کے ارادے پر موقوف رہے گا اس دنیا میں جتنے اسباب ہیں وہ سب اللہ کے ارادے پر موقوف ہیں اللہ کے وعدوں سے بندھے ہوئے نہیں ہیں ہاں ایک عورت ایک مرد دنیا میں ایک بچے کے آنے کا سبب ہے ایک بچے کی پیدائش کا سبب ایک عورت اور ایک مرد کا ملنا ہے لیکن اس سبب پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے اس سبب پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے کتنے مرد عورت ہیں دنیا میں جو مل رہے ہیں انہیں ایک اولاد بھی نصیب نہیں ہے ایک اولاد بھی نصیب نہیں ہے اگر سبب ہے اور اس سبب پر ایک بچے کی پیدائش ہوگی یہ سبب اس لیے ہے لیکن اس پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے تم ملو گے تو ہم تمہیں بچہ ضرور دیں گے نہیں ہم چاہیں گے تو دیں گے اور نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے یہ ہے اسباب کی حیثیت ساری دنیا کے اسباب اوندھے برتن کی طرح ہیں ساری دنیا کے اسباب اوندھے برتن کی طرح ہیں کہ ان میں کچھ نہیں ہے ان میں شکل ہے صرف ان میں کچھ نہیں ہے ان میں شکل ہے اور شکل ہمارے آپ کے پاس ہے ان شکلوں کا ہونا ہی امتحان ہے ان شکلوں کا ہونا ہی امتحان ہے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بچے پیدا نہ ہو کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بچے پیدا نہ ہو بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بچے ہوں ایک بچہ بھی نصیب نہیں ہے ایک بچہ بھی نصیب نہیں ہے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بچے ہوں ایک بچہ بھی نصیب نہیں ہے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بچے پیدا نہ ہوں تو بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں آدمی محتاج ہے سمجھے بھائی اور دوست بجرگو اسی طرح سے جتنے اسباب دنیا کے اندر ہمیں نجا آ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی وعدہ اللہ پاک کا نہیں ہے بادل آئیں گے بارش ہوگی نہیں اللہ چاہیں گے تو ہوگی اللہ نہیں چاہیں گے تو بادل آ کے بارش نہیں ہوگی غلہ ہے ہم زمین میں دانہ ڈالیں گے تو فصل حاصل ہوگی اللہ چاہیں گے تو ہوگی نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگی ہم دکان کھول رہے ہیں نفع کے لیے نفع ملے گا نہیں اللہ چاہیں گے تو ملے گا نہیں چاہیں گے تو کرزدار بھی بنا سکتے ہیں آدمی کی اس جی پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز ہو جائے گی اسباب کی حیثیت یہی ہے اسباب کے ساتھ اللہ پاک کا ارادہ تو ہے لیکن وعدہ نہیں ہے وعدہ کس کے ساتھ ہے کہ وعدہ عمل کے ساتھ ہے وعدہ عمل کے ساتھ ہے عمل کے مجموعے کا نام دین ہے عمل کے مجموعے کا نام دین ہے قرآن میں جو کچھ ہے اس سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے نبی نے جو فرمایا جو حدیث میں ہے اس سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے قرآن حدیث میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے وعدے کے ساتھ ہیں عمل دین عمل کے مجموعے کا نام ہے سارا عمل کے سارا اللہ کے وعدوں کے ساتھ بندہ ہوا ہے ہم سود کو گھٹائیں گے اور صدقے کو بڑھائیں گے یہ اللہ کا فرمان ہے اور اس پر اللہ کا وعدہ قیامت تک ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جو کچھ دین میں اللہ پاک نے نازل کر دیا جو کچھ دین میں اللہ پاک نے اتار دیا اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ قیام مت تک رہے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی رہی دنیا کے اسباب کی اللہ پاک ان کے ساتھ چاہیں گے تو نفع پہنچائیں گے نہیں چاہیں گے تو نہیں پہنچائیں گے اللہ چاہیں گے تو ان اسباب کو دیں گے نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے لیکن دین کے ساتھ اللہ کا وعدہ پکا ہے یہ عمل کی اور سبب کی حیثیت ہے کہ عمل اور سبب کا فرق کیا ہے اس لیے اللہ پاک نے دین کے زندگی میں آنے کا سبب دنیا کی چیزوں کو نہیں رکھا دین کے زندگی میں آنے کا سبب اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عامال کو رکھا ہے کہ جو مسلمان جس حال میں بھی اگر وہ فقیری کے عالم میں بھی ہے اگر وہ اپنے نبی کی محنت کا محنتی بن جائے گا ہم اس کی زندگی بدل دیں گے ہم اسے ہدایت دے دیں گے 
ہم چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو مالدار ہو کر اگر نبی کی پیروی نہیں کرے گا نبی والے طریقے پر نہیں چلے گا نبی کی بات نہیں مانے گا اس عمل کو اختیار نہیں کرے گا حکومت اس کے پاس ہے مال اس کے پاس ہے تمام چیزیں اس کے پاس ہیں سارے اسباب موافق ہیں ہم زندگی نہیں بدلیں گے زندگی اس کی بدلیں گے جو ان اعمال کے دائرے میں آئے گا جو ان عمل میں اپنے آپ کو لگائے گا مال ہوتے ہوئے لگائے گا مال ہوتے ہوئے ہدایت دیں گے اگر فقر ہوتے ہوئے لگائے گا فقر ہوتے ہوئے ہدایت دیں گے مال ہوتے ہوئے نہیں لگائے گا مال ہوتے ہوئے ہدایت نہیں دیں گے مال ہوتے ہوئے لگا دے گا تو مال کے ہوتے ہوئے ہدایت دے دیں گے ہم حاکم کو بھی ہدایت والا بنا دیں گے ہم مال والے کو بھی ہدایت والا بنا دیں گے لیکن شرط ہے وہ نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگائے اس لیے بھائی دوست مجھے کو یہ آسانی ہے اللہ پاک نے یہ ہمیں آپ کو آمال دیئے ہیں یہی آمال دعوت ہے اللہ پاک نے آمال دعوت کو اپنا ذابطہ بنایا ہے قیامت تک نبی والی محنت قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لئے نبی والا عمل ہدایت کے ملنے کا ذریعہ بنا رہے گا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا بھائیو دوست مجھے کو آج ساری دنیا میں ساری دنیا کے اندر یہ دعوت اور تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے اس محنت کے اندر جو آج ساری دنیا میں بات پہنچی ہے ساری دنیا میں کام پہنچا ہے ساری دنیا میں جو آج جو ہے لوگوں کی حالت بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے اس محنت کے ہونے میں اس کی بنیادوں میں اس محنت کے ساری دنیا میں جانے میں کوئی اور چیز نہیں ہے کوئی اور طریقہ نہیں ہے یہی طریقہ ہے یہی محنت ہے یہی آمال ہے جو آمال نبیوں کو دیئے گئے وہی آمال اس محنت میں مسلسل اس محنت میں کرائے جاتے ہیں اور انہی آمال کی برکت سے زندگیاں بدل رہی ہیں آپ دیکھ لو اپنے ماحول میں چاروں طرف بے پڑھے سے بے پڑھا لکھا آدمی پڑھنا نہیں آتا لکھنا نہیں آتا اللہ کے راستے میں چلا گیا چار مہینے میں گاؤں دہات کا رہنے والا تھا نماز بھی نہیں آتی جب اللہ کے راستے سے واپس آیا تو ایسی حانت ہے جیسے کسی مدرسے سے پڑھ کے آ رہا ہے سر سے لے کے پیر تک سنت والی زندگی بنی ہوئی ہے اس سے پوچھو نماز بھی یاد ہے یاد نہیں نماز پڑھا سکتا ہے جسے نماز پڑھنی نہیں آتی وہ نماز پڑھا سکتا ہے پر پڑھا پڑھا سکتا ہے اب اور جسے پہلے سنتوں کا علم نہیں تھا اب اسے سنتوں کا پتہ لگ گیا یہ زندگی کہاں سے بدلی حالانکہ پڑھنا ایک لفظ نہیں جانتا لکھنا ایک لفظ نہیں جانتا تو زندگی بدلی کیسے زندگی بدلی ہے تعلیم کے حلقے سے زندگی بدلی ہے تعلیم اور تعلم سے زندگی بدلی ہے دعوت دینے سے اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت کے عمل میں لگا اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم اور تعلم میں لگا اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر عبادت کو سیکھا وہاں سے بن کر آیا ہے وہاں سے سیکھ کر آیا ہے ورنہ جانے سے پہلے زندگی کیا تھی تو اللہ کے راستے میں نکال کر بھائی و دوست و جرگو یہ محنت جو آج ساری دنیا میں ہو رہی ہے اس محنت میں یہی طریقہ جو طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا کر گئے آج اس دور میں جب دین نکل گیا اور امت بالکل تباہی اور بربادی کے جو ہے وہ کنارے پر پہنچ گئی آج سے سو سال پہلے اللہ پاک نے یہ کام شروع کرایا جب لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا مسلمان کسے کہتے ہیں پتہ نہیں لگتا تھا وہ نظام الدین اور اس کے اطراف میں وہ میوات کا علاقہ جس میں مسلمان کے نام پر صرف ختنے ہوتی تھی اور مسلمان کے نام پر صرف دفنایا جاتا تھا پوری میوات کے اندر صرف دو کام تھے مسلمان کے نام پر باقی کوئی پہچان مسلمان کی نہیں تھی سمجھے سو سال پہلے وہ محنت شروع ہوئی اس خطے کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں ہے آج کوئی گلی ایسی نہیں ہے میوات کی کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں حافظ نہ ہو قاری نہ ہو عالم نہ ہو محدث نہ ہو ہر جگہ ملیں گے آپ کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں مدرسہ نہ ہو کون سا علاقہ وہ وہ علاقہ ہے جہاں دین کا کوئی نام و نشان نہیں تھا سمجھے نا زندگیاں بدلتی چلی گئی علاقہ کا علاقہ بدل گیا پورا پورا ملک پلٹ گیا کہے کی برکت سے اس کام کی برکت سے اس کام میں کیا عمل ہے کیا محنت ہے آج اس صدی میں یہ دعوت کا کام شروع ہوا اس میں محنت کیا ہے عامال کیا ہے کام کرنے والوں کی دو ترتیبیں ہیں کام کرنے کی ایک ترتیب ہے خروج کی ایک ترتیب ہے مقامی کام کی امریکہ ہو افریقہ ہو ایشیا ہو یوروپ ہو آسٹریلیا ہو کہیں بھی کوئی برعظم اس برعظم کا کوئی بھی ملک ہو ہر جگہ جاؤ 
جہاں بھی کام دیکھو گے ہر کام کرنے والے کے لیے دو ترتیبیں ہیں ایک خروج نکلنے کا طریقہ نکلنے کا نصاب تین دن میں چلنے میں چار مہینے میں ایک نکلنے کا نصاب قائم ہے ہر کام کرنے والے کے لیے اور ایک مقامی کام چلنے میں سے واپس آ کر گیارہ مہینے اپنے مقام پر اپنے مقام پر اپنی مسجد کے اندر ان آمال سے جوڑ بٹھاؤ ان آمال سے جڑ کر زندگی گزارو ان آمال کو کرتے ہوئے زندگی گزارو یہ مقامی کام ہے چار مہینے سے واپس آ گئے آٹھ مہینے جو چار مہینے میں آمال کیے تھے مقام پر آ کر انہی آمال کو اپنے گھر کاروبار میں رہ کر اپنی مسجد سے جڑ کر ان آمال میں لگو یہی مقامی کام ہے بیرون ملک سفر کرنے گئے وہاں جا کے بھی یہی آمال کیے واپس آئے اپنے مقام پر انہی آمال کو کرو اپنے مقام پر آ کر اسے ہی مقامی کام کہتے ہیں یہ دو ترتیب کام کرنے والوں کی ہیں ساری دنیا کے اندر ایک خروج ایک مقامی کام جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں ان دو پروں سے پرواز کرتا ہے جیسے گاڑی کے دو پہیوں پر گاڑی چلتی ہے ایسے ہی مسلمان کی دو شان ہیں ایک ہجرت ایک نصرت دین کے پھیلنے کے لیے دین کی سرسبزی کے لیے مسلمان کی زندگی میں دو شان ایک ہجرت ایک نصرت ہجرت کی شان کیا ہے خروج ہجرت کی شان ہے اور نصرت مقامی کام نصرت کی شان ہے صحابہ کا خروج ہوا اللہ کے راستے میں نکلتے تھے مدینہ منورہ کے اندر صحابہ اکرام کی زندگی کو معمول نکل کیا عام طور پر صحابہ اکرام مدینہ منورہ میں رہنے والے عام طور پر جو ان کا باہر کا وقت گنا گیا چار مہینے کی مدت نکل کے آتی ہے مقام پر جب رہتے ہیں تو مقام پر جو ان کا وقت گنا گیا آدھا دن مسجد کا آدھی رات مسجد کی آدھا دن اپنے گھر کاروبار کا آدھی رات اپنے گھر آرام کی یہ صحابہ کا مقامی کام تھا یہ صحابہ کا معمول نکل کیا گیا ہے چار مہینے عام طور پر باہر مدینے سے اور آٹھ مہینے اگر مدینے میں ہیں تو اس میں بھی آدھا دن مسجد کا آدھی رات مسجد کی یہ تھے آمال بھائی دوست رجگو اسی کی نکل اسی طریقے پر کام کو لانے کے لیے آج یہ ترتیب قائم ہوئی کہ اللہ کے راستے میں نکلو چار مہینے کے لیے نکلو ہر سال چار مہینے کے لیے نکلو چار مہینے سے واپس آ جاؤ تو اپنے مقام پر باقی آٹھ مہینے انہی اسی زندگی میں رہو اسی زندگی کو گزارو جو زندگی اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھ کر آئے ہو اللہ کے راستے میں نکل کے کیا سیکھا اللہ کے راستے میں نکل کے چار آمال سیکھے ہیں کیا سیکھا کتنے آمال سیکھے چار آمال فجر کی نماز کے بعد پوری جماعت دعوت کے عمل میں فجر کی نماز کے بعد پوری جماعت دعوت کے عمل میں اس سے فارغ ہو کر پوری جماعت تعلیم اور تعلم کے عمل میں جماعت میں نکل کے چار گھنٹے کی تعلیم دو گھنٹے صبح ڈھائی گھنٹے صبح ڈیڑھ گھنٹہ شام دو گھنٹے صبح دو گھنٹے شام تعلیم اور تعلم ایک بولے گا باقی سب سنیں گے ایک بولے گا باقی سب سنیں گے سننے والے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے سننے والے بولنے والے سے سیکھیں گے صحابہ کے زمانے میں دین سیکھنے کا یہی طریقہ تھا صحابہ پڑھنا نہیں جانتے تھے صحابہ لکھنا نہیں جانتے تھے جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے نبی کو سناتے تھے اللہ کے نبی صحابہ کو سناتے تھے صحابہ اپنے گھر والوں کو جا کے سناتے تھے سننا سنانا سیکھنا سکھانا یہ صحابہ کے سو فیصد دین زندگیوں میں آ گیا دین مکمل ہو گیا اور دین مکمل صحابہ کی زندگیوں میں آ گیا سننے اور سنانے سے سیکھنے اور سکھانے سے دین کے نام پر ایک کتاب لکھی نہیں گئی ساری کتابیں بادواروں نے لکھی ہیں اور ساری کتابیں صحابہ کی زندگیوں سے لکھی ہیں کتابوں سے دین نہیں آیا تھا بلکہ دین والوں سے کتابیں لکھی گئی ہیں آج کتابیں ہیں لیکن سننے سنانے کی سیکھنے سکھانے کی محنت ختم ہو گئی جماعت میں نکل کے تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے تعلیم کے حلقے میں ایک آدمی کتاب پڑھ رہا ہے باقی سارے سن رہے ہیں ایک بولے گا باقی سب سنیں گے سننے والے سیکھ رہے ہیں حدیث سنا رہے ہیں حدیث دل میں اتر رہی ہے قرآن کی آیت سنا رہے ہیں قرآن کی آیت دل میں اتر رہی ہے ہدایت بن کر یوں بے پڑھا لکھا آدمی بھی سیکھ کر آیا سنت کیا ہوتی ہے سن کر سیکھ رہا ہے اور اپنی زندگی میں عمل کر رہا ہے یہ طریقہ ہے جماعت میں سیکھنے کا تو جماعت میں نکل کے کیا سیکھا 
جماعت میں نکل کر دعوت دینا سیکھا دعوت سننا سیکھا اس سے فارغ ہو گئے تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر دین کا سیکھنا سکھانا ہوا اس سے فارغ ہو کر تعلیم کے حلقے سے فارغ ہوئے تو جماعت کے ساتھ ہی اپنے اپنے طور پر کوئی ذکر میں کوئی عبادت میں کوئی تلاوت میں کوئی دعا میں کوئی نماز میں اپنے اپنے طریقے پر ذکر عبادت کے تقاضوں میں لگائے ہوئے ہیں جماعت میں نکل کر ہر ساتھی اپنے کام خود کر رہا ہے اور دوسروں کے کام میں بھی ہاتھ بٹا رہا ہے اسے کہتے ہیں خدمت کرنا دو آدمی مل کر ساری جماعت کا کھانا پکاتے ہیں ہمارے نوکر نہیں ہیں کھانا کیوں پکا رہے ہیں پیسے دیں گے کہ نہیں اجر پر ہے اجرت پر نہیں ہے جو خدمت پر اجر پر ہوگی اس سے زندگی بدلے گی اس سے زندگی بدلتی ہے ہاں یہ خدمت کے کام یہ چار اعمال اللہ کے راستے میں یا تو جماعت دعوت میں ہے یا جماعت تعلیم میں ہے یا جماعت ذکر عبادت میں ہے یا جماعت خدمت کے کاموں میں ہے اس کے علاوہ کوئی کام ہے جماعت میں بولو نا چار مہینے لگایا آپ نے چلا لگایا تین دن لگاتے ہو اس کے علاوہ کوئی کام ہے کوئی کا یہ عمل یہ عمل کس کے ہیں جماعت کے یہ کام کسی جماعت کا نہیں ہے یہ کام کسی جماعت کا نہیں ہے یہ کام ساری امت کا ہے دعوت دینا نبی کا عمل ہے تعلیم اور تعلم نبی کا عمل ہے ذکر عبادت نبی کا عمل ہے خدمت کا کام نبی کا عمل ہے یہ کسی جماعت کا کام نہیں ہے یہ ساری امت کا کام ہے لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ جماعت والوں کا کام ہے اور یوں کہہ کر کے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں فارغ مت کرو اس کام میں لگ جاؤ یہ کام نبی والا کام ہے نبی والی محنت ہے یہ معمولی کام نہیں ہے ہاں اگر ہم کریں گے تو ٹھیک ورنہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہمارے سامنے لائیں گے جو اس کے لائق بھی نہیں تھے ان کو لائق بنا کر ہمارے سامنے لائیں گے ہم نہیں کریں گے ہم سے اچھا کر کے کریں گے آئی سو کن سے شروع کرایا کام یہ ساری دنیا میں جماعتوں کا کام جو چلایا کن سے شروع کرایا میوات کے لوگوں سے کن سے میوات کے لوگوں سے بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے نہیں بڑی بڑی پڑھنے لکھنے کی جگہوں سے نہیں میوات کے لوگوں سے شروع کرایا میوات کے لوگ پڑھنا نہیں جانتے تھے لکھنا نہیں جانتے تھے ایک میواتی پڑھے لکھے لوگوں کے محلے میں گش کر رہا تھا ایک میواتی پڑھے لکھے لوگوں کے محلے میں گش کر رہا تھا یوں کہہ رہا تھا چلو بھائی مسجد میں چلو اللہ کے بندو یہ نبیوں والا کام ہے ایک جج صاحب دروازے پر کھڑے ہوئے تھے بیلسٹر جج سارے پڑھے لکھوں کو بولنا تھا وہ اس میواتی پر کہنے لگے ہم نبیوں والا کام ہے نبی جو آتے تھے وہ تو موجزہ لے کے آتے تھے تمہارے پاس کیا موجزہ ہے اس میواتی نے کہا اس سے بڑا موجزہ کیا ہوگا مجھ جیسا انپڑ آدمی تجھ جیسے پڑھے لکھے آدمی کو مسجد کے لیے بلا رہا ہے آج کے دور میں تو یہی موجزہ ہے بس آج کے دور میں تو یہی موجزہ ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو مجھے بلاتا ہو یہ رہا ہے کہ میں تجھے بلا رہا ہوں اس سے بڑا موجزہ اور کیا ہوگا سمجھے کام ایسا ہی ہے بھائیو دوستو جو کو اس لئے اللہ کے راستے میں نکل کر ان عامال کی محنت ہے ان عامال کی محنت ہے ان عامال میں لگو اب ہم لوگوں کو اللہ کے راستے کے لئے وصول کرتے ہیں عامال کے لئے وصول کرتے ہیں ان کی چیزوں کو وصول نہیں کرتے ان کی چیزوں کو وصول نہیں کرتے آدمی کا پلنگ کہاں رہتا ہے گھر میں یا جماعت میں بولو نا ہم چار مہینے کسی کو لے کے جاتے ہیں تو کسی کا پلنگ آپ نے جماعت میں ساتھ چلتے ہوئے دیکھا ہے کہ چار آدمی پلنگ لے کے چل رہے ہیں اتنا اونچا پلنگ ہے اس کا گھر میں اور اس پلنگ کے اوپر اتنا موٹا گدہ گدہ بھی گھر میں ہے اور پلنگ بھی گھر میں ہے اور آدمی مسجد میں ہے جو پلنگ پہ تھا اسے زمین پہ ڈال دیا جو گدے پہ تھا اسے چٹائی پہ ڈال دیا سارے چلے بھر زمین پہ سلایا سارے چلے بھر چٹائی پہ سلایا گھر میں ترہ ترہ کے کھانے پکتے تھے جماعت میں کیا کھلایا نئے ساتھیوں کی ذمہ خدمت آگئی اور اس نے کہا مجھے خدمت کرنی آتی نہیں ہے امی صاحب نے کہا مشورے کی مانو تیہ ہو گیا ہے تمہیں پکانا ہے اس نے چاول ڈال کے بھوگنے میں بالٹی سے پائن ڈال دیا ڈال ڈال کے بھوگنے میں بالٹی سے پائن ڈال دیا دونوں بھوگنے پانی سے بھر گئے دسترخان بچھا کر کے دونوں پانی جمع کر کے پلیٹ میں ساتھیوں کو جب سامنے لایا تو ساتھی بھی اٹھا کر کے گھونٹ بھر کے یوں کہہ رہے ہیں سبحان اللہ دال چاول کا پانی پلا دیا زمین پہ سلا دیا اور چٹائی پہ زمین پہ ڈال دیا اور چٹائی پہ سلا دیا رات بھر گرمینے اور مچھروں نے ستایا 
دن بر بیٹھا تعلیم کے حلقے میں پسینے نکل رہے ہیں چلہ چھوڑ کے واپس نہیں جاتا گھر میں ایر کنڈیشن لگا ہوا ہے پھر بھی گرمی میں بیٹھ کر تعلیم سن رہا ہے گھر کے اندر ترہ ترہ کے کھانے لوگ کھا رہے ہیں دال چاول کا پانی پی کر جماعت میں ڈٹا ہوا ہے اب کیا ہوا یہ اس گدے پر سو کر فرض نماز نہیں پڑ رہا تھا یہاں چٹائی پر سوتے ہوئے یہاں زمین پر سوتے ہوئے یہ پانی پیتے ہوئے یہ اشراق کا اور چاشت کا اوابین کا اور تحجد کا پابند ہے یہ زندگی کس نے بدلی ہے یہ عامال کی توفیق کس نے دی ہے موٹے موٹے گدوں سے ملی یا پلنگ سے ملی یا اچھے ترہ 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 کے کھانوں سے ملی یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عامال سکھائے ہیں دعوت کے اور تعلیم کے ذکر کے اور عبادت کے ان میں لگنے سے ملی ہے بولو نا ارے عامال کرنے سے زندگی بدلی ہے یا چیزوں سے بدلی ہے عامال سے بدلی نہیں بدلی ایک پیسہ بھی عمل کرنے میں خرچ نہیں ہوتا دعوت دینے میں ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہے تعلیم سننے میں ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہے ذکر عبادت کرنے میں ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہے سارے عامال پیسے کے بغیر ہیں کھانے پینے اور سواری یہ ساری پیسوں سے ہے بس پیسہ ہماری ضرورت کا ہے جو بشری ضرورت ہے دین کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے عمل کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے عامال سارے بغیر پیسے کے ہیں خالی کھانا پینا اور ہماری سواری اور ہماری ضرورت یہ پیسے سے تعلق رکھتی ہے ہم پیسے لے جا رہے ہیں اپنی ضرورت کے لیے دین کے لیے نہیں دین تو بغیر پیسے کی سیکھا جائے گا اب بھائیو دوستو غیرگو آپ خود ہی بتاؤ جو عامال اللہ کے راستے میں نکل کر کے سیکھے جو عامال اللہ کے راستے میں نکل کر کرنے سے زندگی بدلی ان عامال کو اپنے مقام پر کرنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے کرنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے کرو گے کون کون تیارہ بتاؤ جرہ صحیح مات دار اس مجمع میں سچی نیت ہو گئی تو پھر معاملہ بھی سچا ہو جائے گا کرو گے بس انہی عامال کو اپنے مقام پر کرنے کے لیے پانچ عامال ہیں کتنے عامال پانچ اسے کہتے ہیں مقامی کام پانچ عامال مقامی کام پانچ عامال کیا ہیں ایک عمل مہینے میں ایک بار ہے مہینے کے تین دن ایک عمل ہفتے میں ایک بار ہے ہفتے کے دو گشت تیر عمل روزانہ کے ہیں روزانہ تعلیم روزانہ مشورہ روزانہ اپنی مسجد کو آباد کرنے کے لئے وقت دینا تین عمل روزانہ کے ہیں اپنے مقام پر پانچ کام پانچ کام میں ایک کام مہینے کا ایک کام ہفتے کا اور تین کام روزانہ کے آسان ہے مشکل ہے بولو نا کر لوگے زیادہ تر تین کام کرنے روزانہ ایک عمل ہفتے کا ہفتے میں ایک بار آئے گا اور ایک عمل مہینے کا مہینے میں ایک بار آئے گا روزانہ کرنے کے تو تین کام ہیں کر لوگے لیکن کرنا جب مشکل ہوتا ہے جب اس میں پابندی ہو پابندی ضروری ہے اللہ کے راستے میں نکل کر تو پابندی تھی امیر کا کہنا مان کر چلیں گے چوبیس گھنٹے مسجد میں زندگی گزاریں گے اور چوبیس گھنٹے میں بھی دعوت میں تعلیم میں ذکر میں عبادت پر خدمت میں جڑ کر چلیں گے یہ پابندی تھی پورے چالیس دن تعلیم پورے چالیس دن گشت پورے چالیس دن دعوت پورے چالیس دن ذکر عبادت پورے چالیس دن امیر کی بات ماننا پورے چالیس دن مسجد کے محل میں رہنا یہ پابندی اللہ کے راستے میں تھی لیکن مقام پر بھی اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہمیں ان عامال کے ساتھ پابندی کی شکل بنانی پڑے گی اس کے بغیر کام نہیں ہوگا پابندی کے بغیر کام نہیں ہوگا پابندی کی شکل کیسے بنے گی پابندی کی شکل کے لیے ہر عمل کے ساتھ اس کی ترتیب قائم کرنی ہے مہینے کے تین دن ہیں اس کی ترتیب کس طرح قائم ہوگی مہینے کے تین دن لگانے کے لیے چار ہفتوں میں سے ایک ہفتہ مقرر کرنا ہوگا چار ہفتوں میں سے ایک ہفتہ مقرر کرنا ہوگا مہینے کے چار ہفتے ہیں ایک ہفتہ تیہ کر لو جو ہفتہ آپ تیہ کرو گے ہر مہینے اسی ہفتے میں تین دن لگانے اسی ہر مہینے اسی ہفتے میں تین دن لگانا مجاہدہ ہے جب موقع ملے جب لگانا جب دل چاہے جب لگانا یہ مجاہدہ نہیں ہے اور اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہے جو مجاہدہ ہوگا اس کا اثر زندگی میں آئے گا عمل کو مجاہدہ بنانے کے لیے اس کی ترتیب قائم کرو ترتیب یہ ہے کہ تین دن لگانے کے لیے ہفتہ مقرر کرو کر لوگے 
اس مجمع میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن کا ہفتہ پہلے سے مقرر ہے اس مجمع میں بتاؤ کون ہے تیہ ہے پہلے سے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو کے بتاؤ مذاکرہ ہو رہا ہے کوئی بیان نہیں ہو رہا کھڑے ہو جاؤ کب سے تیہ ہے یہ بتاؤ کتنے سال سے تین سال سے کون سا ہفتہ ہے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا دن نہیں پوچھ رہے ہفتہ پوچھ رہے ہیں چوتھا ہفتہ تو چوتھے ہفتے میں جا رہے ہو تین سال سے زیادہ کس کا ہے بیٹھ جاؤ کتنے کتنے سال سے ہاں دس سال سے باشا اللہ کون سا ہفتہ ہے آخری ہفتہ چوتھا ہفتہ دس سال سے تین دن چوتھے ہفتے میں لگا رہے ہیں دس سال سے زیادہ والا کوئی ہے مجمع میں بتاؤ نا کھڑو بتاؤ جی پندرہ سال سے دوسرا ہفتہ ہے پندرہ سال سے دوسرا ہفتہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہاں جی بولو بیس سال سے چوتھا ہفتہ بیس سال سے اللہ پاک قبول فرمائے بس میں آپ سے یہ عرض کردہ ہر مہینے تین دن پچیس سال سے لگا رہے ہیں کون سا ہفتہ ہے تیسرا ہفتہ تیسرا دوسرا چوتھا تینوں مل گئے جو لوگ اپنے عمل کے پابند ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے پابندی والے لوگ ہی پیدا ہوتے ہیں پیدا ہونے سے مطلب ان کی صحبت میں جو آئے گا وہ بھی ایسا ہی پابند بنے گا جیسے یہ پابند ہے آدمیوں سے آدمی تیار ہوں گے آدمیوں سے آدمی تیار ہوں گے اور یہ لوگ ایسے سمجھو جیسے زمین کے اندر کیل گار دیو کھونٹے یہ لوگ ہیں جو اپنے عمل کے پابند ہیں جس آدمی کی زندگی میں عمل کی پابندی نہیں جس آدمی کی زندگی میں وقت کی حفاظت نہیں وہ آدمی آزاد ہے اور آزاد آدمی برباد ہے آزاد آدمی برباد ہے ہاں پابند کون ہے مومن کی زندگی آزاد نہیں ہو سکتی مومن کی زندگی پابند ہے وہ اپنے وقت کی حفاظت کے ساتھ چلتا ہے وہ اپنے عمل کی پابندی کے ساتھ چلتا ہے تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس میں تیس سال والے پچیس سال والے بیس سال والے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے لوگ تو بولا نہیں ہے پورا مجمع ہے ایسے اس میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے ابھی ہمارا سفر گجرات میں تھا گجرات میں تو سورت کا ایک علاقہ ہے انکلیشور اس میں ہم نے کار گجاری لی ایسے ہی تو ہم نے ان سے پوچھا کون کتنے وقت سے ایک نے کہا دس سال سے ایک نے کہا بیس سال سے ایک نے کہا باون سال سے کتنے سال سے باون سال سے پچاس پر دو باون سال سمجھ میں نہ آئے آپ کے پچاس پر دو باون سال سے وہ پابند ہے اور سرکاری ملازم ہے سرکاری ملازم ہوتے ہوئے پچاس پر دو سال سے پابند ہے وہ تین دن لگانے کا تو ہم تو چاہتے ہیں کہ سارا مجمع یہ نیت کوئی بیان سن کے چلے جانا یہ تو کوئی کام نہیں ہے ہم تو کہیں کسی عمل کی نیت کر کے جاؤ سارا مجمع یہ نیت کر لیں انشاءاللہ ہم اپنا ہفتہ مقرر کر کے تین دن لگائیں گے کون کون تیار ہے بتاؤ ایمان در سے کر لوگے اب یہ میری بات ہم تو بات ختم کر دیں گے پھر آپ سے کہیں گے ہلکے لگاؤ ان ہلکوں میں بیٹھ کر اپنا اپنا ہفتہ لکھاؤ کہ میں یہ تیہ کر رہا ہوں فلا میری مسجد ہے اس میں میرا یہ ہفتہ رہے گا اور یہ انشاءاللہ ہاں اس میں چند کام کرنے آپ کو تین دن لگانے کے لیے تین دن میں ایک ہفتہ مقرر کرنا ایک ہے تین دن میں اپنے ساتھ جماعت بناو سارے پرانے ایک جماعت میں مت جاؤ سارے پرانے ایک جماعت میں اکھٹے ہو مت جاؤ پرانے زیادہ ہو گئے ہیں جماعت بڑھا لو دو جماعتیں کر لو تین جماعتیں کر لو لیکن کچھ نئے لوگ کچھ پرانے لوگ مل کر جماعتوں میں جائیں ایک تو یہ دوسرا تیسرا یہ ہے بہت سے لوگ عادی ہو جاتے ہیں دوسروں کی جماعتوں میں جڑنے کے اپنی مسجد میں محنت نہیں کریں گے جماعت نہیں بنائیں گے دوسری مسجدوں کی جماعتوں میں جا کے اپنا جس دن جماعت بنے گی اس دن ٹیلی فون کر لیں گے اور جا کے جڑ جائیں گے اپنی مسجد میں جماعت بنانے کی محنت نہیں کرتے تعلیم کی کتابیں لینی پڑیں گی برتن اٹھانے پڑیں گے 
साथियों को जोड़ना पड़ेगा मेहनत से बचते हैं मेहनत करना नहीं चाहते बनी बनाई जमातों में जोड़ने की आदत डाल लेते हैं ऐसे लोगों की मस्जिद का काम नहीं बढ़ता इसलिए अपनी मस्जिद से जमात बना के निकलो अपनी मस्जिद जमात बना के निकलो तैयार हो उसके लिए हाँ बनी बनाई जमातों में जुड़ने की आदत नहीं डालनी चार आदमी भी हो गए तो अपने बर्तन लेके जाओ अपने बर्तन लेके जाओ अपना सामान अपने सब सामान लेके जाओ उस मस्जिद में जाकर मेहनत करो सुबह से लेके शाम तक की मेहनत करके अपने जैसे चार आदमी तैयार करो और अपनी जमात में जोड़ लो चार के आठ हो जाएंगे ये ज्यादा बेहतर शक्ल है लेकिन कहीं चार आदमी हैं उनमें जाके जुड़ जाओगे तो आप आठ हो जाओगे लेकिन वो वाली कैफियत नहीं होगी चार आदमी रहोगे तो नदामत तो होगी हम पूरे महीने मेहनत करके चार आदमी क्यों है इस तरह से इस तरह जाकर के आप अपना वक्त लगाओ और एक यह है कि तीन दिन की जमात को तकाजे पर लेकर जाओ हर महीने नया रुख नहीं किसी तीन दिन की जमात के जरिए से गांव देहात का काम उठाओ तीन दिन की जमात के जरिए से ऐसे हलकों में ऐसी मस्जिदों काम उठाओ जिनमें काम नहीं होता एक मर्तबा लगाने से काम नहीं उठता मुताद मरतबा जाना पड़ेगा दो मरतबा तीन मरतबा चार मरतबा जाओगे उस मस्जिद से नकद जमात निकालोगे उन्हें काम सिखाओगे उन्हें काम समझाओगे अब वो खुद तालीम करने वाले बन जाएंगे मशवरा करने वाले बन जाएंगे इस तरह आपके बार बार जाने से उस मस्जिद में काम करने वाले आदमी तैयार होंगे काम करने वाले लोग तैयार करना जो कलमा भी नहीं जानते उन पर मेहनत होगी कलमा ना जानने वाले दूसरों को सिखाने वाले बन जाएंगे ऐसी मेहनत करो ऐसे आदमी तैयार करो ऐसे आदमी तैयार करो काम करने वाले काम करने वालों से ऐसी मेहनत करो कि लोग तैयार हों जो हर मस्जिद में काम को संभालें हर मस्जिद को आबाद करें 24 घंटे मस्जिद को आबाद करने वाले बने अपनी मस्जिद में गश्त करने वाले बने तालीम करने वाले बने मशवरा करने वाले बने कौन जो कलमा भी नहीं जानते थे उन्हें सिखाओ वो करेंगे सारे काम लेकिन आपको मेहनत इस तरह करनी पड़ेगी करेंगे इंशाला इसी तरह से हफ्ते का अमल हफ्ते के दो गश्त हैं हफ्ते का अमल हफ्ते के दो गश्त हैं दो गश्तों में भी हफ्ते में सात दिन और गश्त करना है दो दिन हफ्ते में सात दिन एक दिन सात दिन में से अपनी मस्जिद का तय करो एक दिन सात दिनों में से दूसरे गश्त के लिए तय करो जो दिन मुकर करोगे उसी दिन में गश्त करना है कर लोगे मस्जिदों के गश्त के दिन तो मुकर्र है ना आप लोगे सारे मजमे के मुकर्र है नहीं है गश्त का दिन पहला मुकर्र है दूसरे गश्त का दिन भी तय कर लो पहले गश्त से क्या करना पहले गश्त से नगद जमात बनानी है अपने मोहल्ले में पूरे हफ्ते मेहनत करो जो हमारी मस्जिद के गश्त का दिन है वो हमारे मोहल्ले का इज्तमा है हमारे मोहल्ले का इज्तमा है वो इज्तमा से नगद जमातें निकलती हैं आप गश करके पूरे हफ्ते आपने मेहनत की है आज आप गश करोगे गश के बाद तश्कील भी नकद करोगे बताओ आज से कौन तैयार है तश्कील भी क्या करोगे नकद अपने मोहल्ले का गश करके तश्कील क्या करनी है नकद तश्कील करनी है क्या करोगे बताओ भाई आज से कौन तैयार है हम गश करके भी तश्कील नकद नहीं करते हम कहते हैं अगले हफ्ते बताओ कौन तैयार है अगले महीने बताओ कौन तैयार है जोर से बताओ कौन तैयार है इस तरह से बताओ कौन तैयार है उधार बांटना नहीं है कोई मांगे तो दो कोई मांगे तो दो वरना नगद तश्कील करो नगद बांटो नगद बांटना यह है कि मेहनत करके गश करके तश्कील के लिए जब खड़े हो गए तो तश्कील में आवाज ये लगाओ बताओ भाई इस मजमे में से आज से निकलने के लिए कौन कौन तैयार है दो ढाई घंटे आपने गश्त में खर्च किए हैं बीस पच्चीस आदमी आपके गश्त में साथ थे दो ढाई घंटे खर्च करने के बाद भी तश्कील नगद नहीं करते जमाते नगद कहां से बनेंगी पहले गश्त में अगर तश्कील नगद करना शुरू कर दोगे तो एक महीने में चार जमाते आपकी मस्जिद से निकलेंगी एक महीने में चार गश्त करोगे अपनी मस्जिद में चार जमाते आपकी मस्जिद से निकलेंगी लेकिन होगा जब जब आप इसको आवाज को लगाना शुरू करोगे तैयार हो अपनी मस्जिद के घर से नकद जमात निकालने के लिए नकद तश्कील की आवाज लगानी है आज पूरी जमात नहीं बनेगी एक आदमी भी तैयार होगा तो एक आदमी आज तैयार हुआ है आगे जाकर पूरी जमात तैयार होगी दूसरे घर से क्या करना दूसरे घर के जरिए से ऐसी मस्जिदों को आसपास के मोहल्लों में जो मस्जिदें हैं दूसरे घर के जरिए से ऐसी मस्जिदों को तकाजे पर ले लो जिन मस्जिदों में आमाल नहीं होते 
دوسرے گش کی بنیاد سہولت نہیں ہے دوسرے گش کی بنیاد ایسی مسجدوں میں کام جن مسجدوں میں کام نہیں ہے ان مسجدوں کا تقاضہ ہے دوسرا گشت ان مسجدوں میں تقاضہ ہے دوسرے گشت ایسی مسجدوں کو تقاضے پر لو جن میں کام نہیں ہے دوسرے گشت میں جا کے کیا کرو گے دو تین مہینے کے لیے اس مسجد کو دوسرے گشت کے تقاضے پر لے لو کیا کرو گے ہفتے میں ایک مرتبہ جا کر دو نمازوں کے درمیان کا وقت فاری کر کے آپ کی مسجد کی جماعت اس مسجد میں گش کرے گی جہاں کوئی سننے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی ماننے والا نہیں آپ گش کرو ہوں ایک کام تو یہ ہوگا دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے ہفتے میں ایک دو مرتبہ جا کر دو آدمی چلے جائیں یا تین آدمی چلے جائیں محلے میں جا کر الگ الگ ملاقات کر کے وہاں اس محلے میں رہنے والوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا ہے فردن فردن ملاقات ان کو تیار کرنا ہے ان کو تیار کر کے اپنی آپ کی جو جماعت جائے گی تین دن کی اپنے ساتھ ان کو لے کے جاؤ یہاں سے شروعات کرنی پڑے گی اپنی جماعت میں ان کو لے کے جاؤ اپنے ساتھ ان نئے لوگوں کو وصول کرو اپنے ساتھ ان کے تین دن لگواؤ تین دن میں وہ آپ کی جماعت میں آ گئے اس مسجد کے لوگ ہیں بالکل نئے لوگ ہیں آپ کے ساتھ تین دن میں جائیں گے تین دن میں رکھ کر مشورہ کرنا سکھاؤ تین دن میں رکھ کر تعلیم کرنا سکھاؤ تین دن میں ملاقاتیں کرنا سکھاؤ دعوت دینا سکھاؤ گش کرنا سکھاؤ سارے کام تین دن میں اپنے ماحول میں رکھ کر سکھاؤ تین دن میں کام سیکھ کر یہ اپنی مسجد میں جائیں گے جہاں کوئی رہبری کرانے والا نہیں تھا اب یہی جا کر کے تعلیم شروع کر دیں گے یہی جا کے مشورہ شروع کریں گے یہی جا کے آپ کی رہبری بھی کرائیں گے اس طرح سے دوسرے گشت میں جو مسجد آپ تقاضے پر لوگے اس میں محنت کر کے اس مسجد کا کام اٹھانا ہوگا اور محنت کی ترتیب آپ کو اس طرح قائم کرنی ہوگی کہ دوسرے گش کے ذریعے سے ہمیں ایسی مسجدوں میں مسجد کی جماعتیں بنانی ہیں جن میں کوئی کام نہیں ہوتا کر لوگے اب بھائی دوستو جو کو روزانہ کے تین کام ہیں روزانہ کے تین کام سب سے پہلا کام مسجد میں تین عمل میں ایک عمل روزانہ کا مشورہ ہے مشورہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے چالیس دن مشورہ کیا ہے چالیس دن مشورہ کیا چوبیس گھنٹے کا مشورہ روزانہ کرتے تھے اسی طرح سے اللہ کے راستے سے واپس آکے بھی ہم اپنی مسجدوں میں مشورے کا عمل چالو رکھیں گے ہمارا مشورہ کس کام کے لیے ہوگا ہمارا مشورہ مسجدوں میں دین کے کام کے لیے ہے تو ہمارے مشورے کے ساتھی کون ہوں گے ہمارے مشورے کے ساتھی محلے میں رہنے والے جتنے بالک مرد ہیں وہ سب ہمارے ساتھی ہیں بہت سے لوگ مسجدوں میں جو جماعت میں لگے ہوئے ساتھی ہوتے ہیں وقت لگائے ہوئے ان کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کے جانے کا انتجار کرتے ہیں یہ لوگ چلے جائیں تو ہم مشورہ کر لیں جن لوگوں کے جانے کا انتجار کر رہے ہو یہ آپ کے مشورے کے ساتھی ہیں آپ ان کے جانے کا انتجار کر رہے ہو آپ تو ان کو ساتھ لے کے مشورہ کرو یہ نہیں بیٹھتے تو الگ بات ہے آپ کے بلانے سے آپ کے بٹھانے سے بیٹھ جائیں تو ان کو شامل کرو بلکہ ایک ایک کے پاس جا کر اپنے مشورے کی دعوت دو ہماری مسجد میں فلا وقت میں مشورہ ہوتا ہے آپ بھی اس میں شرکت کریں مشورہ کس لیے ہے مشورہ دین کے کام کا ہے اور دین کا تعلق ہر مسلمان سے ہے اس لئے ہر مسلمان کا ہر یہ یہ ہمارا مشورہ ہر مسلمان کا مشورہ ہے چوبیس گھنٹے میں ایک مشورہ اپنی مسجد میں ہوگا اس مشورے کے ذریعے سے کیا ہوگا ایک ایک ایمان والے کے دل میں دین کا کام کرنے کی فکر پیدا کرنے کے لئے مشورہ ہے ایک ایک ایمان والے کے دل میں دین کا کام کرنے کی فکر پیدا کرنے کے لئے مشورہ ہے تین دن ہوگے لائٹ نہیں آئی تین دن ہوگے محلے میں لائٹ نہیں آئی تین دن ہوگے پانی نہیں آیا پردھان جی نے کہا سب کو بلا لاؤ پردھان جی نے کہا کیا بولتے ہیں آپ کے ہاں سمپت سرپنچ سرپنچ کہہ رہے ہیں سب کو سارے بستی والوں کو بلا لاؤ سرپنچ نے محلے کے گلی کے نکڑ پہ چورائے پہ سب کو جمع کر لیا کس بات کے لیے مشورہ کرنا ہے کس کا مشورہ لائٹ نہیں آئی کیا کریں لائٹ کے نہ آنے کی فکر سب کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں اور مشورہ کر رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں سرپنچ صاحب لائٹ نہیں آتی کیا کریں 
پانی نہیں آتا کیا کریں لائٹ کا مشورہ ہم کریں گے پانی کا مشورہ ہم کریں گے ایک مسلمان دس سال سے مسجد میں نہیں آتا اس کا مشورہ کون کرے گا اس کا مشورہ کون کرے گا آپ اس کے گھر کے سامنے سے روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو پچاس سال ہو گئے کسی نے اس کو روکا نہیں کسی نے اس کو ٹوکا نہیں کسی نے اس کو گھر میں سے نہیں بلایا کوئی اس کے دروازے میں جا کے کھڑا نہیں ہوا جب آپ جنت کے دروازے میں داخل ہو گئے تو یہ دروازے میں آ کے روکے گا آپ کو آپ کہاں جا رہے ہو پہلے حساب کتاب کرو 